Всем привет! Сейчас я немножечко расскажу о заготовочках или гемодоре, как хотите. Две я в питомнике купил, две рябины, и <coughs> расскажу о смородине красной. Вот, значит, рябина. Это обыкновенно рябина который растет в Подмосковье везде. Ну, за все время, сколько я не ходил, я вроде как бы хотел, хочу рябину сделать, но ничего интересного не попадается. Хотя сотни деревьев видел, больших, маленьких, потолще, потоньше, разных, ничего не попадалось. Вот чтобы такой стиль примерно был, чтобы толщение было, даже не столько, чтобы корневая была видна, ну, чтобы вот примерно вот такой был, нигде не попадалось. А тут приехал я к своей знакомой, к агроному, она сейчас в новом месте работает. И буквально не успел я войти в питомник, на территорию питомника. И метров с пяти бац, рябина. Вот, ну, как бы я посмотрел ее. Ну, мне достаточно там, наверное, было секунд 15, наверное, чтобы понять, что нужна она мне или нет. Вот. Короче, я ее отставил, забрал, вот так скажем. Стала она мне, мне директор скинул, там, в общем, 500 рублей. Может быть, конечно, дорого, недорого, не знаю. Но если их нет, а я хочу. Значит, надо покупать, и все. Вот. Две ветки я удалил. Потому что как-то они мне не очень понравились. Или одну, две, по-моему. Не очень понравилось. Да, две. Вот здесь еще была и здесь была. Вот. Замазку надо было светло оставить. Кстати, вот это вот, вот замазка моя. Замазка от Silver Fox. Теперь она так звучит. Вот. А это более темная. Ну, я, наверное, чрезмерно темный цвет сделал, надо чуть посветлее делать. Но это кому как, в общем, тут страшного ничего, просто ее больше, ну, чуть сильнее видно, тем более светлый ствол. Вот. За все время в интернете, ну, я видел, наверное, две-три фотографии, вернее, или два-три дерева рябины обыкновенные, которые действительно очень нравятся, и они цветут, и плодики дают. Да, вот эта рябина, она была с, с плодами. Ну, их немного было, но она была с плодами. Она такая уже как бы осенняя, такая дохленькая. Вот, поэтому я на это внимание не обращаю. И даже сейчас мне листья вообще не нужны, чтобы она, она проснулась. Пусть она уходит в спячку, корней хватает, всего хватает. Поэтому вот так вот. Ну, на этом сейчас еще... Вторую покажу вам рябину. Вот эта вторая рябина, она сидела рядом, прям в горшке. Стояла, вернее. Вот. И глаз тоже как бы сразу зацепился. Я решил и первую, и вторую, значит, я забрал. Называется эта рябина очень хитро. Я до этого не слышал, не видел даже. И не знал, что такие существуют. Рябина называется Ария Магнифика или Магнифик Великолепная или Изящная. В общем, где-то вот так вот она называется примерно. Вот. Ну, мощный ствол, очень-очень даже такой весь корни, такие мощнецкие, в общем, то, что надо. Немножко ну, высотой и та, и другая рябина были ну, где-то полтора-два метра. Вот так я, в принципе, беру эти заготовки. Вот. Вот так ветка уходила большая. Вот здесь уходила ветка. Ну, естественно, вот это была длинная. Ну, я как бы вижу, что беру, поэтому вот такое получается. Опять мои вот эти новые замазки. Замазка. Вот. Как я ее начал формировать? Я очень люблю, как бы вот я так скажу, сейчас это будет ну вот, основной ствол, который в сторону уходит. Ну, скорее всего, если это выживет, 
Значит, я вот так буду резать. Я пока просто его так прирезал. Эти ветки у меня уже капитально прирезаны. Ну, может быть, вот так где-то там. Ну, в принципе, капитально. Вот. У меня, значит, как я делал? У меня вот эта ветка, она как бы противовес вот этой. Немножко, как бы, я не хочу ни каскад, ни полукаскад делать. Как бы эта ветка уходит, а это в противовес немножко сюда будет уходить. Так, чтобы немножко, ну, я думаю, что вы поняли. Вот, горшок. Страдальческий горшок уже. Чего я в него только не сажал. Вот, ну, скорее всего, под весну придется менять, и это пересаживать э, рябину. Придется, скорее всего, во что-то другое. Мне там Елена готовит много разных разностей. Елена Майковская. Вот. И, скорее всего, этот горшок я уже знаю, подо что будет. Если, дай бог, хватит как бы диаметра горшка, чтобы притык не получилось. Вот. Вот такая вот рябинка. Утолщение хорошее, корни, все, все то, что надо. Вот. И я тоже, короче, я вот две рябины я купил за тысячу рублей. Дорого, недорого, не знаю. Ну, ну если хочется, что делать. А что такое тысяча рублей? Если взять любой там корявый как бы бонсай из магазина, он дешевле трешки, четырех нет. Не стоит. Так я из этого намного лучше сделал. Да, и это тоже было с плодами. Листиков мало было, листики у нее очень интересны, кому надо, посмотрите в интернете. Значит, рябина Ария Магнифика. Вот. Она не похожа вот как бы на исконно такую нашу российскую рябину. Это чуть другое все. Интересный лист круглый, все интересно. Потом, что мне еще понравилось, вот здесь стол такой, он типа как рожеватый, как будто уже отмерзший. Но это, на самом деле это нормальный цвет. Такие, как бы, ну, немножко более молодые ветки. Они более светлые, более старые, более темные. Вот. Так что вот такой вот расклад. Ну, сейчас я еще буду третий показывать. Красная смородина. Это последний коп. Вот. Возможно, она будет на камне. По крайней мере, камень я засунул. Вот. А возвращался я с этими двумя рябинами с питомника. И там старый заброшенный коровник. Думаю, да, я схожу. Я там не был. Схожу, посмотрю. Ну, прошелся вокруг. И опаньки. И, значит, в... Около, прям вплотную к коровнику, к зданию, сидит ребе... это... красная смородина вот эта. Вот. Ну, я посмотрел так, во-первых, там все в таких камешках. Я так понял сразу, что, во-первых, ну, я уже как бы много копал, я знаю, что однозначно корни будут довольно-таки длинные, их будет много, они будут более тонкие. Потому что у смородин очень много таких толстых корней. Бывает, что чуть ли не один идет. Вот. А здесь такие тоненькие. Вот. Выкопал я легко. Нашел там ножик какой-то старый, там, жженый. Вот. И выкопал. Вот. Чем она понравилась? Во-первых, такой кривой ствол весь. Да? Вот. Очень много, очень обильное ветвление. То есть это вот, как я всегда говорю... Вот с этой смородины или вот, ну, скажем, с деревом такого качества не будет никаких особых, ну, как сказать, легче будет делать намного и быстрее и легче. Это, можно сказать, почти готовое дерево. Вот я за что всегда говорю. Ну, многие не понимают это, не хотят, но это их дело. Вот, значит, что здесь есть? Вот, проставки. Просто из обычных там чурочек, палочек, проставки. Вот здесь еще просто немножко, чтобы распушить крону. Только для этого. Ну, <coughs> заматывать проволоку, идиотизм. Сюда проволоку надо, чтобы 
вот эти ветки раздвинуть, там четверка или 6 миллиметров, нахрена это нужно? Когда проще проставку поставить и все, не мешает она. До весны постоит и, вернее, будет воткнута, а потом уже, как бы, потому что столько времени прошло, стволы немножко так разделятся, разодвинутся, раздвинутся. Вот, вот такая вот смородина. Сколько я зарекался, что все, копать больше не буду, никого, ничего, все, нет. Все равно, то покупаю. Я просто очень хотел в 100 штуках остаться, стволов. Но что-то у меня это никак не получается. Вот. Смородина – это красная дичка. Ну, видимо, птички ее занесли там что-то, потому что там рядом... Нет, поле там дальше есть с красной смородиной. Было, вернее. Ну, в общем, выросло вот такое вот. Ну, интересно будет. Я думаю, что и плоды даст. Но в этом на следующий год не знаю, а там через год вполне возможно, что даст. Я подкормлю. Вот. И опять вот я это замазкой своей замазывал. Вот. А здесь вот эти вот... Ой, если видите, сдвинул я чуть-чуть. Вот. Я специально не стал обрезать там. Специально оставил так. Просто ломаные. Но, ну, как-то мне больше нравится. Не знаю. Все равно это получается законченный вариант, но такие ломаные ветки, естественно, сломанные там при, в природе там чем-то, чем-то, кем-то. Поэтому вот такой выходит. И вот эту я оставлю, пусть будет. Не знаю, мне так нравится. Вот. Ну, на этом все. Не болеть всего хорошего. Главное здоровье. Пока.